ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കിർച്ചോഫ് നിയമങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ സാമുവൽ ഹണ്ടർ ക്രിസ്റ്റി എന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ സർ ചാൾസ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിനെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു ഉപകരണം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ് ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനത്തെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കരയിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിന് മുകളിലായി ഒരു ബോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഈ ബോൾ അവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും ഒരേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായി ആ ബ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതേ ഇല്ല കാരണം രണ്ട് വശത്തും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ആ രണ്ട് അഗ്രങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൂജ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം അല്പം ഉയർത്തുകയാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായും ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് ഉയർന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലും താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് താരതമ്യേന താഴ്ന്ന ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ബോൾ പതുക്കെ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ ആ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നോൺ സീറോ ആകുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യമല്ലാതാകുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായും ആ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കുകയും ഇല്ല ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിലേത് ആ വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ നാല് റെസിസ്റ്ററുകൾ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ഈ നാല് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഒരു ഡയമണ്ട് ആകൃതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബി ഡി എന്നീ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾക്കിടയിലായി നമ്മളൊരു ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ആ ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഗാൽവനോമീറ്റർ ആം എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിലായി നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൽ നമ്മളവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ആം എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ ഈ വിറ്റ്സോൺസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ബാറ്ററി ആം ആയിരിക്കുന്നത് എ സി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ആം ആയിരിക്കുന്നത് ബിക്കും ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ബാറ്ററി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലെ എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടിയും കറണ്ട് ഒഴുകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ എന്നീ നാല് റെസിസ്റ്ററുകൾ കൂടിയും ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ എന്നീ നാല് കറണ്ടുകൾ ഒഴുകുന്നതായി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നടുവിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടി കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ടോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബിയിലെയും ഡിയിലെയും പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് ബിയിലെയും ഡിയിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽസ് സെയിമാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ആമിൽ കൂടി കറണ്ട് ഒഴുകില്ല ഗാലോമീറ്ററിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എപ്പോഴും പൂജ്യമായിരിക്കും എന്നാൽ ബിയിൽ ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും ഡിയിൽ താഴ്ന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയ
നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ട ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗാലവനോമീറ്ററാണ് ഗാലവനോമീറ്ററിൽ കൂടി ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകണമെങ്കിൽ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഒരു ഗാലവനോമീറ്ററിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകില്ല ആ സമയത്ത് ആ ബ്രിഡ്ജ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ഈ നാല് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ആ ബിയിലെയും ഡിയിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽസ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പറ്റും വി ചൂസ് ഓർ വി സെലക്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആൻഡ് ആർ ഫോർ സച്ച് ദാറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് ഡി ബിക്കംസ് സീറോ ബിക്കും ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പൂജ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ നാല് റെസിസ്റ്ററുകളെയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം ഈ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഐ ജി സീറോ ആണ് മിക്കവാറും പ്രായോഗികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിപ്പോഴും പരിഗണിക്കുക ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കെർച്ചോഫിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലോ ആദ്യമായി ബി ഡി ഈ രണ്ട് ജംഗ്ഷനുകളിലും നമ്മൾ കിർച്ചോഫിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ബി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ കിർച്ചോഫിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി പ്ലസ് ഐ ഫോർ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഐ ജി ഗാൽവനോമീറ്റർ കറണ്ട് ഐ ജി എന്നത് പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഡി എന്ന ജംഗ്ഷനിലും നമ്മൾ ഈ കിർച്ചോഫിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി പ്ലസ് ഐ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ വീണ്ടും ഐ ജി പൂജ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി കിർച്ചോഫിൻ്റെ ലൂപ്പ് റൂൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആദ്യമായി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് എ ഡി ബി എ ആണ് എയിൽ ആരംഭിച്ച് ഡി ബി എന്നീ പോയിൻറ്റുകളിൽ കൂടി എയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ദിശയിൽ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ വി ഡി മൈനസ് വി എ പ്ലസ് ഐ ജി ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വി എ മൈനസ് വി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഐ വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നെഴുതാം അടുത്തതായി സി ബി ഡി സി എന്ന ആ ഒരു ലൂപ്പ് ആ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ദിശയിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിലുള്ള ചേഞ്ചുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വി ബി മൈനസ് വി സി പ്ലസ് ഐ ജി ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വി സി മൈനസ് വി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ചേഞ്ചസ് കൃത്യമായി എഴുതുമ്പോൾ ഐ ഫോർ ആർ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ ഈക്വൽസ് സീറോ അതായത് ഐ ഫോർ ആർ ഫോർ മൈനസ് ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പക്ഷെ മുൻപ് ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ എന്നും ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ എന്നും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ടു ആർ ഫോർ മൈനസ് ഐ വൺ ആർ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഒന്നിൽ നിന്നും ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ രണ്ടിൽ നിന്നും ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഫോർ ബൈ ആർ ത്രീ എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഫോർ ബൈ ആർ ത്രീ എന്നാണ്
ഒരു പക്ഷേ ഈ നാല് റെസിസ്റ്ററിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അൺനോൺ ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ 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 വാല്യൂ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ആർ ഫോർ എന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററിൽ ഒന്ന് ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററുമാണ് ഇവിടെ ആർ ത്രീ എന്നത് ഒരു വേരി വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ നാല് റെസിസ്റ്ററുകളും ബ്രിഡ്ജിൽ അതിൻ്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു ആർ ത്രീ എന്ന വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുക വഴി ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നമ്മൾ നിർത്തുന്നു അതായത് ഐ ജി സീറോ ആക്കുന്നു ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആകുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടെത്തിയ ആ ഒരു ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ആ ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആർ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ഒരു ഉപകരണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമെന്നത് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു യൂണിഫോം വയറാണ് ഈ വയർ യൂണിഫോം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വയറാണ് സാധാരണയായി കോൺസ്റ്റൻറ്റൻ മാങ്കനിൻ നിക്രോം പോലെയുള്ള അലോയിസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വയറുകളാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിലായി ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ യൂണിഫോം വയർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും തിക്കായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പുകൾ പോയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാം ഈ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പുകൾക്കിടയിലായി രണ്ട് ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് ഇതിനെ ഗ്യാപ്പ് വൺ എന്നും ഗ്യാപ്പ് ടു എന്നും വിളിക്കാം എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിലായി ഒരു ബാറ്ററി ആം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ബാറ്ററി ആമിൽ ഒരു ബാറ്ററിയോടൊപ്പം കെ എന്ന ഒരു കീയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീറ്റർ പിടിച്ച് ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കീ അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ഗ്യാപ്പുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ബി എന്ന ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് നിന്നും ജോക്കിയിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ജോക്കി എന്നത് ഒരു നൈഫ് എഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റാലിക് റോഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് വയറാകും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു മറുഭാഗത്ത് തൊട്ടടുത്ത ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു സാധാരണയായി ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു ജോക്കി എന്ന ഉപകരണം ആ ബ്രിഡ്ജിലെ വയറിൽ പതുക്കെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നീക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഇതാ ഈ ഒരു ഉപകരണമാണ് ജോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി സ്ലൈഡ് ദിസ് ഓവർ ദ വയർ ടു ബാലൻസ് ദിസ് ബ്രിഡ്ജ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ജോക്കി സാവധാനത്തിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നീക്കി ഒരു നിശ്ചിത പോയിൻ്റിലെത്തുമ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്റർ ആമിലെ കറണ്ട് സീറോ ആകുന്നു അതായത് ഐ ജി സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ജോക്കി നമ്മുടെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിലെ ആ വയറിൽ ഡി എന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക എയിൽ നിന്ന് ജോക്കി നിൽക്കുന്ന ഡി എന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എൽ ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഡിയിൽ നിന്ന് മറുഭാഗത്തേക്കുള്ള ദൂരം ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ആയിരിക്കും കാരണം ആ വയറിൻ്റെ ആകെ നീളം ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എൽ ലെങ്ത്തുള്ള എ ഡി എന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും അത് ആർ സി എം ഇൻറ്റു എൽ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ആ ബാക്കി ഭാഗത്തിൻ്റെ സി ഡി എന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും അത് ആർ സി എം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ എന്നായിരിക്കും എന്താണ് ആർ സി എം ആർ സി എം എന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്
എ ഡി എന്ന ഭാഗത്ത് ആർ സി എം ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആർ സി എം ഇൻറ്റു എൽ എന്ന റെസിസ്റ്റൻസും സി ഡി എന്ന ഭാഗത്ത് ആർ സി എം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ എന്ന റെസിസ്റ്റൻസും ബീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിലേതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച ആ ഒരു ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഫോർ ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് ആ വാല്യൂസ് യഥാസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി എം ഇൻറ്റു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി എം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ അതായത് ആർ ബൈ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സി എം ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി എം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ എന്ന് കിട്ടും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ള ആർ സി എം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു വി ഹാഫ് ആർ ബൈ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായി ആർ ഈക്വൽസ് എസ് ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതിനായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വയറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം കാരണം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇവിടെ എ എന്നത് ആ വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ ആണ് ഈ വയർ ഒരു സർക്കുലർ ക്രോസെക്ഷൻ ഉള്ള വയറാണെങ്കിൽ ആ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായി ഈ ഒരു വാല്യൂ ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗിവൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഇതാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിൻ്റെ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം ഈ ഉപകരണത്തെ നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എ മുതൽ സി വരെ വലിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള നിക്രോം വയറാണ് ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ തളക്കാനായി നമുക്കൊരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് എയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പുകൾക്കിടയിലായി രണ്ട് ഗ്യാപ്പുകൾ ജി വൺ ജി ടു ഈ രണ്ട് ഗ്യാപ്പുകൾ നമുക്കറിയാം ഇനി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഒരു നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് തൊട്ടടുത്ത ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിലായി നമ്മളൊരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയിലേക്കും കീയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മറുഭാഗം സിയിലേക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ആം കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ മറുഭാഗം നമ്മൾ ജോക്കിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഉപകരണമാണ് ജോക്കി ഇത് വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള എഡ്ജുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി പതുക്കെ സാവധാനത്തിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഈ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും അത് അതുപയോഗിച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് ഏകദേശം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ മാത്രമാണ
പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ വരുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് അശ്രദ്ധമായി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പൂർണ്ണമായും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ ഗ്യാപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ കണക്ഷൻസും ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ ടൈറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തന സജ്ജമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനായി ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കീ നമ്മൾ സാവധാനത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൺ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വയറിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലായി നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ആദ്യം എയുടെ വശത്തും സിയുടെ സൈഡിലും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കണക്ഷൻസ് ശരിയാണ് നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിനെ ഇവിടെ ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനി റീഡിങ്സ് എടുക്കാം നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായി നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിനായി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കീ റിമൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കീ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വൺ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മുടെ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ പതുക്കെ സാവധാനത്തിൽ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു നിങ്ങൾ ഗാലനോ മീറ്ററിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഗാലനോ മീറ്റർ സാവധാനത്തിൽ ഗാലനോ മീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാറുന്നത് കാണാം നമ്മൾ ആ വാല്യൂ സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗാലനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആയിരിക്കുകയാണ് പാരലാക്സ് എറർ ഇല്ലാതെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഗാലനോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള റീഡിങ് നമ്മൾ അളക്കുന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അൻപത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബാലൻസിൻ ലെങ്ത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മറുഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിനെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്യാപ്പുകളും നമ്മൾ പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എല്ലാ കണക്ഷൻസും ഒരിക്കൽ കൂടി ടൈറ്റാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമ്മൾ ട്രയൽ നമ്മൾ വൺ ഓമിൽ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിലെ കീസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു വീണ്ടും സർക്യൂട്ടിൽ സർക്യൂട്ട് ശരിയാണോ കണക്ഷൻ ശരിയാണോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ജി ടുവിലാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിൻ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാവധാനം ഈ വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജോക്കി പതുക്കെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഗാലനോമീറ്ററിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സീറോ കൃത്യമായി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഇതാ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അൻപത്തി ഏഴ് ദശാംശം നാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എൽ വൺ കിട്ടിയിരുന്നത് അൻപത്തി എട്ടാണ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇവിടെ അടുത്തതായി നമ്മൾ മീൻ ബാലൻസ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനായി എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ ടു എന്ന്
ആർ ഇസിക്കൽ ടു എസ് എൽ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ എന്ന ഫോർമുലയെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ആണ് മീറ്ററിൽ പിടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ചെയ്യാം ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതുക ഇൻ എ മീറ്റർ ബിൽഡ്സ് ദ നൾ പോയിൻ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രോം എ ഇഫ് നൗ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഓം ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് എസ് ദ നൾ പോയിൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർ ആൻഡ് എസ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ അത് കൃത്യമായി എഴുതി വയ്ക്കുക ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിനെ പറ്റിയും മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിനെ പറ്റിയും വളരെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വയറിൻ്റെ ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം